புதிய பூமி நண்பர்களை வணக்கம் நான் ராஜ்பாபு இனி பாபு காணொலி கதை கதையாம் காரணமாம் கட்டு கட்டா கம்பி கதையாம் கட்டுறாங்க இந்த மாதிரி ஊருக்குள்ள கட்டின கம்பி கதையை இதுக்கு முன்னாடியே எங்கேயுமே நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் யாருமே கட்டியிருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி கட்டுறாங்க விஷயம் ஒன்று காரணம் ஒன்று ஆனால் கட்டுற கம்பி கதைகள் மட்டும் என்ன பதினெட்டு பட்டியல் வந்தாச்சாப்பா அப்புறம் பரமசம் வரல ராமசாமி வரல அஞ்சு பேர் விட்டு போச்சு நாலு பேர் விட்டு போச்சுங்கிற பேச்சே இருக்கப்படாது ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு வானத்தில் பறக்கிற காக்கா கிடையாதுங்க இது வந்து தமிழ் எழுத்தில் வர கா ஒரு ஒற்றுமை பாருங்க ஊருக்குள்ள ஒரு கட்சி இருக்கு இல்லைங்களா பர்டிகுலர்லி பிஜேபி ஆ அந்த கட்சி வரைஞ்சி கேட்டு வந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் காலை தான் ஆரம்பிக்குது இந்த பக்கம் கள்ளச்சாராய ஆர்ப்பாட்டம் இந்த பக்கம் பாருங்க கருப்பு பண ஆர்ப்பாட்டம் கள்ளச்சாராயத்தை எதிர்த்து இந்த கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாங்க அப்படி ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது எப்பவுமே சரியா அந்த கட்சியோட மாநில தலைவர் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது வரமாட்டார் எந்த ஒரு போராட்டத்துக்கும் கூட்டத்துக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்துக்கும் உண்ணாவிரதத்துக்கும் நடுவில் ஜாயின் பண்ணிப்பாரு ஏன் இதுக்கு முன்னாடி கலந்து கொண்ட உண்ணாவத்தில் கூட ஒருத்தவங்க சொன்னாங்களே அவர் கடைசியாக ஜூஸ் குடிக்கும் போது உண்ணாவத்தை முடிச்சுட்டு ஜூஸ் குடிக்கும் போது பங்கு போட்டு குடிக்கிறதுக்காக வருவாருன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இந்த கள்ளச்சாரத்தை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கூட தலைவர் இந்த கட்சியோட மாநில தலைவர் ஆழாக்கு மலை ஆரம்பத்தில் வரல பின்னாடி போங்க எல்லா தலைவர் வந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு டூ மணி வந்துருவாங்க இப்போ எல்லா போங்க எல்லாருமே போங்க யார் நிற்க வேணாங்க தாய்க்குளங்களை கலத்தில் இறங்கி இருக்காங்க ஏன்னா கள்ளச்சாராயத்தை எதிர்த்து போராடும் போது தாய்க்குளம் தானே பண்ணியாகணும் ஆமாம் பண்ணி தான் ஆகணும் தப்பு கிடையாது பண்ணட்டோம் ஆனால் பாருங்க அதை போல ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுற இடத்துல தாய்க்குளங்களை இறக்கி பேச வைக்கும் போது ட்ரைனிங் பார்த்தலையே சொல்லி கொடுத்து ஸ்கிரிப்ட் அழகாக யாராவது ப்ராப்பராக ஒரு ரைட்டர் வச்சு எழுதி கொடுத்து அனுப்பக்கூடாதா பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் பாருங்க வாய்க்கு வந்ததை உழைக்காங்க ஆரம்பத்திலேயே காயத்ரி அவர்கள் காயத்ரி அவர்கள்னா ரகுராம் அவர்கள் இல்லை காயத்ரி ரகுராம் இவங்களும் இவங்க கட்சிக்குள்ளே இருக்கிற இன்னொரு காயத்ரி பெயர் கொண்டவங்க அவங்க ஆரம்பத்தில் எப்படி சொதப்புறாங்க பாருங்க ஆரம்பிக்கும் போது தலைப்பு வச்சு நல்லா தான் ஆரம்பிச்சாங்க பத்து எரியுது பத்து எரியுது அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை நல்லா தான் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிச்சாங்க நல்ல லைனோட ஆனால் பாருங்க இப்போ பத்து எரியது உண்மையிலேயே வந்து மக்களோட வயிறு அப்படின்ற ஒரு எரிச்சலை என்ன செய்ய வேண்டும் அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு அமைச்சரவையில் எப்படி இந்த நாட்டில் உள்ள விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துவது நல்லா பாத்துக்கங்க ஒரு நல்ல அரசு அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொன்னா விலைவாசியை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி இந்த நாட்டில் உள்ள விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துவது விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துவது விலைவாசியை கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் மக்களின் நலனை மனதில் கொண்டு ஒரு நல்ல அரசு விலைவாசியை கட்டோட வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதையெல்லாம் தான் ஒரு முதலமைச்சர் அங்கே அமர்ந்து செய்ய வேண்டிய பணி அதுக்குதான் சொன்னோம் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கள்ளச்சாராயத்தை பற்றி பேச வந்தாங்களா இல்லை இவங்க மனசுக்குள்ளே இத்தனை நாளில் புதஞ்சிருந்த விஷயத்தை பேச வந்தாங்களா எந்த அரசு விலைவாசியை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலையோ அது நல்ல அரசு கிடையாது அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நேரத்திலே நீங்கள் நிறைய சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மக்களோட நலனை கருத்தில் கொள்ளாத ஒரு அரசு நல்ல அரசு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலிண்டரை கொண்டு வந்து நடு ரோட்டில் வச்சு போராட்டம் பண்ணாங்க இதே மாதிரி ஒரு தாய்க்குளம் கூட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஊருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கட்சி பர்டிகுலர்லி பிஜேபி இந்த கட்சி எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது ஸ்மிருதி இராணி அவர்கள் தலைமையில் வந்து சிலிண்டர் கொண்டு வந்து நடு ரோடு வச்சு போராட்டம் பண்ணாங்க அப்போ போராட்டம் பண்ணும்போது முந்நூற்றி தொண்ணூறுபாலேருந்து நானூற்றி இருபது ரூபா குள்ளோ மானியத்தோடு அந்த சமயத்தில் சிலிண்டர் ரோட்டில் வச்சு போராடி யோயோ காங்கிரஸ் கட்சி இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ணுதுன்னு கத்தினாங்க நாங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் சிலிண்டர் விலையை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவோன்னு சொன்னாங்க இவங்க வரத்துக்கு முன்பாக இருந்த விலையை விட இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரிபிள் மடங்கு விலை கொடுத்து இந்த மானியத்தையும் கட் பண்ணிட்டாங்க முதல்ல முன்னூற்றி முப்பது மானியத்தில் ஆரம்பிச்சு படிப்படியாக படிப்படியாக இறங்கி இரநூறு ஐம்பது இருபது இப்போ ரெண்டு ரூபாயும் தெரில மானியத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக கட் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இவங்க எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது நடு ரோடில் வச்சு சிலிண்டர் போராட்டம் பண்ணும்போது நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்குள்ள மானியத்தோடு கூடிய விலையில் இருந்த சிலிண்டர் இவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரிபிள் மடங்கு விலை ஏற்றி வச்ச இந்த அரசு சரி இல்லைன்னு உங்கள் கட்சியை சேர்ந்தவங்க தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா எப்போ நல்ல அரசு மக்களுக்கு தேவைப்படுற விஷயத்தில் விலைவாசியை வந்து கட்டுப்படுத்தி வைக்காமல் போயிட்டாங்களோ அது நல்ல அரசு இல்லைன்ட்டு நாங்கள் சொல்லுங்க நீங்க ஏற்பாடு பண்ண ஆர்ப்பாட்டத்தில் கல
யாரு நாங்கள் சொன்னோம் அவர் தான் சொன்னார் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் கவர்மெண்ட் நீ ஒரு சொல்லும் போது அந்த சமயத்தில் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய்லேருந்து ஒரு எழுபது ரூபாய்க்குள்ள இருந்ததுன்னு நினைக்கிறோம் பெட்ரோல் விலை நாங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்பாக இருந்த விலையை விட டபுள் மடங்கு எரிச்சு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் ஸோ இதே போல் மக்களுக்கு தேவையான சமையல் எரிவாயு உருளையிலிருந்து பெட்ரோலில் இருந்து தினந்தோறும் உபயோகப்படுத்துகிற எல்லா பொருட்கள் மீது ஏகப்பட்ட விலைவாசி உயர்வை நாங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் எக்கச்சக்கமாக ஏற்றி வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக தான் வேலை முழுக்கட்டும் இவ்வளோ செலவு பண்ணி பிரம்மாண்டமான மேடை கட்டி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறீங்களோ சரி பண்ணிவிட்டு போங்க தப்பு கிடையாது உண்மையை சொல்லுங்கப்பான்னு அடித்து கேட்டால் கூட சொல்லக்கூடாத உண்மையெல்லாம் அவங்களே தனக்கு தானே ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கும்போது வேண்டாம் நான் சொல்ல போகிறாங்க கொடுங்க ஆனால் பாருங்க அதற்கடுத்து இன்னொருத்தவங்க பேச வந்தாங்க இன்னொருத்தவங்கனா யாரும் தெரியுங்களா ஆ அவங்க தான் பேச வந்தாங்க டிஎம்கே கவர்னர் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் நாலு இந்த ஸ்டேட் டாஸ்மாக் ஸ்டேட் மாதிரி தான் ஃபேமஸ் ஆக போகுது டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டேட் வந்து டாஸ்மாக் ஸ்டேட்டாக தான் ஃபேமஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம கல்ச்சருக்காக நம்ம ஃபேமிலிக்காக சரி கிடையாது அடுத்து கல்ச்சருக்காக ஃபேமிலிக்காக அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஎம்கே கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக இப்போ அவங்களோட பேர் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க <laughs> முப்பது நாற்பது வருடங்களாக மது சாராயம் இல்லாம இருந்துதான் இதுதான் இருக்கிறதுலயே ஹைலைட் ஆன பஞ்சான பாயிண்ட் கலாச்சாரம் <laughs> பெருக்கெடுத்து <laughs> 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 அப்படி பெருக்கெடுத்து கள்ளச்சாரத்தை ஆறா ஓட விட்டது யார் தெரியுங்களா அதிமுக கட்சி நிர்வாகிகள் தான் நாகை எடக்குடி வடபாதி கிராமத்தில் வீட்டின் பின்புறம் உள்ள ஒரு வக்கியோல் போர்ல நாற்பத்தி ஏழு கேன்கள்ல பதுக்கி வச்சிருந்தாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு லிட்டர் சாராயத்தை பறிமுதல் பண்ணாங்க அப்படி அத்தனை லிட்டர் சாராயத்தை பறிமுதல் பண்ணும் போது அதை காட்சி மாட்டது யார் தெரியுங்களா அதிமுக பெண் பிரமுகரும் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர் சங்க தலைவருமான அஞ்சம்மா எப்படிங்க ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இருந்த அஞ்சம்மா அப்படின்ற ஒரு தாய்க்குளம் அதிமுக கட்சிக்குள்ளே இருக்கிற நிர்வாகி அவங்க தான் நாற்பத்தி ஏழு கேன்களுக்கு பறிமுதல் பண்ணும்போது அந்த சமயத்தில் நாற்பத்தி ஏழு கேன்கள் இருந்திருக்கு அதுக்கு முன்பாக எவ்வளோ காசு வித்துருந்தாங்களோ மாட்டது நாற்பத்தி ஏழு கேன்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு லிட்டர் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவங்களே அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த சமயத்தில் சாராயத்தை காட்சி குடிய வச்சுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடந்தது ஆனா பாருங்க நம்ம தாய்க்குளம் வந்து என்ன சொல்றாங்க அஞ்சம்மா அப்படின்ற ஒருத்தவங்க மட்டும் கிடையாதுங்க அஇஅதிமுக ஆளும் அரசாக இருந்த அந்த சமயத்துல தமிழ்நாட்டுல பரவி இந்த சாராய கலாச்சார பட்டியல் வருது பாருங்க அடுத்தடுத்து அதுவும் சாதாரணமா அடுத்தடுத்து வரலங்க கள்ளச்சாராயத்தோட சேர்ந்து மரண சம்பவம் சேர்ந்து வருது பாருங்க நாகப்பட்டினத்துல இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுல கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு ரெண்டு பேர் பலி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல திருவாரூர் மற்றும் திண்டுக்கல் கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு நாலு பேர் பலி அதே நாகப்பட்டினத்தில் நடந்த சம்பவம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ரெண்டு பேர் பலியா இருந்து அந்த பலியோட எண்ணிக்கை உயர்வு அஞ்சாகுது கணக்குல காட்டின வரைக்கும் அந்த சமயத்துல ஆளும் அரசான அஞ்சு கணக்குல காட்டுறவங்க எவ்வளோ இல்லையா கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ்நாட்டில் மதுவும் இல்லையா கள்ளச்சாராயமும் இல்லையா திமுக வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துருச்சான் ஒரு மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த சம்பவம் இதெல்லாம் இல்லையா அநேகமா இபிய செய்தி கொடுத்த ஸ்கிரிப்டா இருக்கும் ஏன்னா அவர் தான் இந்த விழுப்புரத்துல கள்ளச்சாராயம் பிரச்சனை உருவானோட முதல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு பத்து ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் அஇஅதிமுக ஆட்சியில் இருந்த சமயத்துல கள்ளச்சாராயம் மரணம் என்பதே கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சொன்னோம் இல்லைங்களா கள்ளச்சாராயம் மர
சிஎம்ஐ இருந்தவர் முன்னாள் முதல்வர் சொன்னார் இல்லைங்களா என்சிஆர்பி என்சிஆர்பி தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்குற டேட்டா கிடையாது ஒன்றிய அரசு கொடுக்குற டேட்டா நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பீரோ ஒவ்வொரு ஆண்டுகளும் மரணங்கள் நிகழும் போது எந்த வகையான மரணங்கள் நிகழும் அப்படின்ற ஒரு பட்டியலை கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா நாட்டில் நடக்கிற குற்றங்களை மாநில வாரியாக பிரித்து கொடுக்குற அதே நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பீரோ என்சிஆர்பி மரணங்களை குறித்து கொடுக்குற தரவுகளில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கள்ளச்சாராயத்தின் மூலமாக பதிவான பலி எண்ணிக்கை மட்டும் இருபது பேர்கள் பாருங்கள் கள்ளச்சாராய மரணங்கள் பதிவான வகையில் நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ கொடுத்தது இருபது தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மட்டும் இன்னும் அந்த சமயத்தில் ஆளும் அரசாக இருந்த அஇஅதிமுக கணக்கில் காட்டாத கள்ளச்சாராய மரணங்கள் எவ்வளவோ வெள்ள பேப்பரில் கொட்டை கொட்டையாக கருப்பு மயில இருக்கிற இந்த ஆதாரம் கையில் இருக்கும்போது இவ்வளோ போய் பேசார் சரி விடுங்க இப்போ ஒரு பதவியில் இல்லை அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இப்படி பேசாரு பதவியில் இருக்கும் போதே அப்படி தானே சொன்னாரு தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சொல்லி நடந்துருக்கும் போது எனக்கு தெரியாதுங்க எனக்கு எப்படிங்க தெரியும் நாங்களும் உங்களை பார்த்து ஊடகத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கணும் டிவியில் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கணும் இதையெல்லாம் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியில் பார்த்தா நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஊடகத்தில் பார்த்தா நாங்களும் தெரிஞ்சுருக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சம் எனக்கு டைம் கொடுங்க அங்கே போய் எத்தனை பேரை சுட்டாங்கன்ட்டு ஒன்றும் கீழே சதவிகிற தோட்டாவை வச்சு எண்ணி சொல்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா அங்காங்கே சுட்டு விழுந்து கிடப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்கள எண்ணி பார்த்து வந்து கணக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னவர் தானே அவர் பதவியில் இருக்கும்போதே அப்படி பேசுவார் பதவியில் இல்லாத போது இப்படி தான் பேசுவார் இதெல்லாம் சாதனை இல்லையா ஒரு சில நண்பர்கள் கேட்கலாம் ஏங்க என்னங்க அது மரணத்துக்கு மரணம்னு சப்பக்கட்டு கட்டுற மாதிரி கட்டுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கிடையாதுங்க இதே போல சம்பவங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடந்ததே கிடையாது அதுவும் முப்பது நாற்பது வருடங்களாக நடந்ததே கிடையாது திமுக வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள வந்துச்சு சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக எல்லாரோட நினைவுகளை நினைவுபடுத்துறதுக்காக தூக்கி போடுறோம் இந்த பக்கம் ஆழாக்கு மலையும் சரி ஆழாக்கு மலை பேசினாரு மேடையை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அண்ணன் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி நாம ஒரு ஒயிட் பேப்பர் கொடுக்கறோம் தமிழக அரசுக்கு நாம ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை கொடுக்கறோம் இப்ப இவரு பேசுறதும் சரி ஆழாக்குமலை பேசுறதும் சரி நம்முடைய காலகட்டத்துல தமிழகத்துல டாஸ்மாக்கை இழுத்து மூட வேண்டிய நேரமும் காலமும் வந்துவிட்ட சகோதர சகோதரர் நம்ம நமிதா அக்கா பேசுறதையும் சேர்த்து மொத்தமா பார்க்கும் போது டாஸ்மாக் கவர்மெண்ட்னு பேர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா இதே டாஸ்மாக் கவர்மெண்ட்ன்ற பேரை இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயே கொடுத்துருக்க வேண்டியதுன்னு எதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அப்படின்னு சொல்றோம்னு சொன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் தான் தேர்தல் அறிக்கையில திமுகவும் சரி அதிமுகவும் சரி ரெண்டு பேருமே பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வரும் சொன்னாங்க பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வரும் சொல்லிட்டு எல்லா மேடையிலையும் பேசினாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஜெயிச்சது அதிமுக தான் திமுக ஜெயிக்கல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல அவங்க மதுவிலக்கு பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வரும்னு தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த மாதிரி தெரியல இல்லைங்க நீங்கள் தப்பாக சொல்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலையும் தேர்தல் அறிக்கையில் பூர்ண மதுவிலுக்கு கொண்டு வரணும் திமுக கட்சியை சேர்ந்தவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் திமுக கட்சி பூர்ண மதுவிலுக்கு கொண்டு வரணும்னு கொடுத்த மாதிரி தெரியல ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் ரெண்டு கட்சியுமே கொடுத்தாங்க திமுக கட்சி ஆட்சிக்கு வரல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதிமுக கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இல்லைங்களா அவங்க ஏன் பூரண மதுவிலுக்கு கொண்டு வரலங்க தேர்தல் அறிக்கை மட்டும் கிடையாது முன்னாள் முதல்வர் செல்வி ஜெய் ஜெயலலிதா அவர்கள் பேசின வீடியோவும் இருக்குது எனது தலைமையிலான அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைத்தவுடன் மதுவிலக்கு படிப்படியாக அமல்படுத்தப்பட்டு பூரண மதுவிலக்கு என்ற நிலை எய்தப்படும் சரி வாக்குறுதி கொடுத்த அந்த அம்மா தான் எதிர்பாராத விதமாக இல்லை இப்போ அதற்கடுத்து அதிமுக கட்சியை தலைமையேற்று முதல்வராக ஆனவங்க எல்லாருமே மதுவிலக்கு கொண்டு வர வேண்டியதுன சரி அவங்களால் தான் தமிழ்நாட்டில் பூர்ண மதுவிலக்கு அந்த சமயத்தில் கொண்டு வர முடியாமல் போயிடுச்சு நாலு வருஷத்தில் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் அவங்க ஆட்சியில் இருந்தால் கூட பவர் அவங்கக்கிட்ட கிடையாது அவங்க ஒரு பொம்மையாக தான் இருந்தாங்க அவங்கள ஆட்டி வைக்கிற கீ வேறு ஒரு இடத்துல இருந்தது எந்த இடத்துல அந்த கீ இருந்தது நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை தானாக வந்து விழும் பர்டிகுலர்லி பிஜேபி டாஸ்மாக 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 தூக்கத்தில் கூட டாஸ்மாக பற்றி புலம்புற உத்தம புத்திரன் ஆழாக்குமலை அப்போ எங்கே போயிருந்தார் சாராய அமைச்சர் அப்படின்னு இப்போ சொல்கிற இதே சாராய அமைச்சர் துறையில் இருந்த அந்த சமயத்தில் அவர் என்ன அமைச்சராக இருந்தார் புண்ணியம் பண்ணுற புண்ணியத்துறையோட அமைச்சராக வந்தார் இப்போ இருக்கிற அதே துறை ஆளுங்கட்சியாக இருந்த அதிமுக உங்கள் கட்சி கூட்டணியில் இருக்கும்போது அதே துறை அந்த அமைச்சர் கையில் இருந்தது இல்லைங்களா அப்போ ஏன் அவரை அந்த துறையை பார்த்துருந்த அந்த அமைச்சரை சாராய அமைச்சர்னு
அதுக்கப்புறம் திமுக கட்சி ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கொண்டு வந்த பூரண மதுவிலக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து விளக்கிட்டு டாஸ்மாக தந்து விட்டாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள குறை சொல்லலாம் கத்தலாம் திட்டலாம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணலாம் ரோடில் உருளலாம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வருவோம்னு சொன்ன வாக்குறுதியை மீறி நாலு வருஷம் ஆட்சியில் இருந்துட்டு டாஸ்மாக ரன் பண்ணி தான் இருந்தீங்க துட்டு சம்பாஜின் தான் இருந்தீங்க ஏன் அப்போ அந்த சமயத்தில் மதுவிலக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல டாஸ்மாக் ஞாபகத்துக்கு வரல தாய்க்குளங்கள் கண்ணீர் பத்தி எறிகிற வயிறு யாருக்கும் ஞாபகத்துக்கு வரலங்க அப்போ நாலு வருடங்களாக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் டாஸ்மாக இழுத்து மூடாமல் டாஸ்மாக வச்சு நடத்தி இந்த அதிமுக கவர்மெண்ட்டுக்கும் டாஸ்மாக் கவர்மெண்ட்னு அப்படி பேர் வச்சிடலாமா நமிதா அக்கா கிட்ட கேட்டு அடுத்த மேலையில் அவங்கள சொல்ல சொல்லுங்க அதுவும் தப்பு கிடையாது அஞ்சாதேன்னு ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு உயரதிகாரி சொல்லுவார் உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பிடிச்சிட்டு வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க சார் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட்சி பண்ணுற எல்லா மாநிலங்களில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான மது கடைகளை இழுத்து மூடுங்க மூன்று வருஷத்துல எப்படி டாஸ்மார்க் மூடுறது அப்படிங்கிற ப்ரோடு மேப்பை நாங்க கொடுக்குறோம் வருஷத்துக்கு எத்தனை டாஸ்மார்க் ஐயாயிரத்தி நானூறு டாஸ்மார்க் முதல் வருஷம் எவ்வளவு மூடணும் இரண்டாவது வருஷம் எவ்வளவு மூடணும் மூன்றாவது வருஷம் எவ்வளவு மூடணும் நாங்க சொல்றோம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருக்கும்போது தான் பூர்ண மதுவிலக்கு கொண்டு வரான்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராமல் போயிட்டீங்க அது விடுங்க அதான் ஸ்கிப் ஆகி போயிடுச்சு ஆட்சி தான் நீங்கள் இல்லையே தமிழ்நாட்டில் இப்போதைக்கு நீங்கள் இப்போ ஆட்சியில் இருக்கிற எல்லா மாநிலங்களில் ஒட்டுமொத்தமான மது கடைகள் உங்கள் கட்சி ஆட்சி பண்ணுற புதுச்சேரி வரைக்கும் ஒட்டுமொத்தமான மது கடைகளை இழுத்து மூட்டி அப்புறமா தமிழ்நாட்டை வந்து பேசுங்க யார் வேண்டாம் சொன்னால் நம்முடைய காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் டாஸ்மாக்கை இழுத்து மூட வேண்டிய நேரமும் காலமும் வந்துவிட்டது சகோதர சகோதரி ஓனானை பார்த்து உன் முதுகு கோணலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டகம் சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது இல்லைங்களா ஆமாம் சொல்லக்கூடாது சொல்லாதீங்க சரி இதெல்லாம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரல அந்த சமயத்தில் நம்ம மண்டை வந்து மரமாக இருந்தது அப்படின்னு வச்சுப்போமே அது ஒரு ஓரமாகட்டும் அந்த உண்மை இப்போ இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இந்த காணாவுக்கு காணா சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா கள்ளச்சாராயத்தை குறித்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணும்போது மூட்டை மூட்டையாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முதலமைச்சருடைய பல மூட்டைகள் ஆங்காங்கே இப்பவே போயிருச்சு இந்த மாதிரி பேசுகிற இந்த இடத்துல தான் இந்த பேமா சூசம் உங்களுக்கு இல்லையான்னு அடுத்தவங்க கேட்க தேவையில்லை எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வேமா சூசோ இல்லைன்றது அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க பழைய ஐநூறுபா ஆயிரம் ரூபாயை ஒழிச்சுட்டு புதுசாக ஐநூறுபா நோட்டையும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டையும் கொண்டு வரும்போது வேறு ஒரு காரணத்தை சொல்லி கம்பி கதை கட்டினாங்க இப்போ பாருங்கள் புதுசாக கொண்டு வந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அந்த சிஸ்டமும் இதுக்கு முன்னாடி கருப்பு பண்ணுற பதிக்க வச்ச அளவை காட்டிலும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் அதிகமாக பதிக்கிட்டுருக்காங்க பொழுது அதனால தான் பாருங்கள் புதுசாக நாங்கள் கொண்டு வந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி செல்லாதுன்னு சொன்ன அந்த நோட்டுக்கும் சப்பகட்டு கட்டுறாங்க பாருங்கள் ஒரு ஒரு தொகுதியாக திமுக பிரமுகருடைய வீட்டில் அந்த மூட்டையெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாதும் சொன்னவனு எதுக்காக தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சப்பக்கட்டு கட்டு வந்து வரைஞ்சி கட்டுறாரு ஆனால் அவருடைய கெட்ட நேரம் அந்த மூட்டையில் இருப்பது அனைத்துமே இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் மட்டும்தான் அதனால் முதலமைச்சருக்கு என்ன ஒரு கோவோ ஏன் ஐயோ கையோ அப்படிங்கிறாங்கன்னா நாம் இரண்டாயிரத்தை நம்பி எல்லாவா உட்கார்ந்துருந்தோம் புதுசாக கொண்டு வந்த இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டுக்கு அப்புறம் பதுக்கிற வேலையே நடக்காது சேட்டலைட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துரும் அப்படின்னாங்க அப்போ எதுக்காக அந்த வருது பாருங்க அப்புறம் என்ன நீங்க <laughs> 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 ஆனால் பாருங்கள் ஜி ஸ்கொயரில் ஒரு ஏழு எட்டு தினங்களுக்கு மேலாக ரைடு நடந்த அந்த ரைடில் எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கம்முன்னு ஆஃப் ஆகிட்டாங்க ஜி ஸ்கொயரை பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது அந்த ஜி ஸ்கொயரை பற்றி பேசும்போது தான் ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கிற மாதிரியே இவங்கெல்லாம் பணமாக வச்சு நிற்க மாட்டாங்க பினாமியாக வச்சு நிற்பாங்க பினாமி பேரில் சொத்துக்களாக வச்சு நிற்பாங்க ஆங்காங்கே பொருட்களை வாங்கி குவிச்சு வச்சுருப்பாங்கன்னு சொன்ன இவங்க தான் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாதுன்னு கொஞ்சம் கூட வேமா சூசோ இல்லாமல் சொன்ன இவங்க அவர் பதிக்க வச்சுருக்காங்க மூட்டை மூட்டியாக அதனால் பயப்படுறாங்க கொஞ்சம் விட்டால் என்னத்தம் சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு தினங்கள் கைத்து ஒரு ஊட்டுவாங்க பாருங்க இதே கட்சியை சேர்ந்தவங்க ஊட்டுவாங்க பாருங்க நீங்கள்லாம் நினைக்கிற மாதிரி ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு யாருக்காக சொன்னாங்க தெரியுங்களா அண்ணா பிடிஆர் ஆடியோ வெளியே வந்தது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அதில் என்ன சொன்னார் முப்பதாயிரம் கோடி மருமகனும் மகனும் சேர்ந்து அழிச்சிட்டாங்க சொன்னாரா அந்த முப்பதாயிரம் கோடி நாங்கள் வெளியே எடுத்துன்னு வந்தோம்
முப்பதாயிரம் கோடி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவங்க சபரீஸ்வரன் பதிக்க வச்சிருக்க அந்த முப்பதாயிரம் கோடியை நாங்கள் செல்லா காசு ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் செல்லா காசுன்ற பேர் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நாங்களே கொண்டு வந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை செல்லா காசு ஆக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு செல்லா காசுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க முப்பதாயிரம் கோடி உதயநிதி சபரீஸ்வரன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பதிக்க வச்ச முப்பதாயிரம் கோடியை நாங்கள் செல்லா காசு ஆக்கணும் அந்த காசை செல்லா காசு ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் செல்லா காசுன்னு பேர் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல நாங்களே கொண்டு வந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை நாங்களே அதை செல்லா காசு ஆக்கியிருக்கோம் எங்களுக்கு வேறு வழி தெரிலண்ணா தமிழ்நாட்டில் பொருளாதாரத்தை நாங்கள் தூக்கி நிறுத்தணும்னு சொன்னால் ஏன்னா இந்தியாவில் ஒட்டு மொத்தமாக நாங்கள் ஆட்சி பண்ணுற எல்லா மாநிலங்களையும் பொருளாதாரத்தை வந்து உலக அளவில் கொண்டு போயிட்டோம் இன்றைக்கும் நாளைக்கோ தமிழ்நாட்டை மட்டும்தான் நாங்கள் தூக்கி பொருளாதாரத்தை உலக அரங்கில் நிறுத்தணும் அந்த மாதிரி உலக அரங்கில் தமிழ்நாட்டோட பொருளாதாரத்தை நாங்கள் தூக்கி நிறுத்தணும்னு சொன்னால் முப்பதாயிரம் கோடியை பிடுங்கணும் அப்படி முப்பதாயிரம் கோடியை பிடுங்க பிடுங்க பிடுங்கணும்னா நாங்கள் இதை போல விஷயத்தெல்லாம் நினைக்கலாம் நீங்களே எங்க ஆணி அஷ்டு நீங்களே எங்க தேவையெல்லாம் புடுங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் நாங்க அடிச்சு புடுங்குற ஆணி எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணின்ட்டு ஆனா பாருங்க இப்ப நாங்க அடிக்கிற ஆணியும் சரி புடுங்குற ஆணியும் சரி குறுகிய கால வழி நீண்ட கால நன்மை பார்த்து டூ அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சொன்ன அதே வார்த்தை தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லுவோம் எங்களுக்கு இனி ஒரு பேச்சு நாளைக்கு ஒரு பேச்சு நேற்று ஒரு பேச்சு தான் கிடையாது என்னைக்குமே ஒரே பேச்சு தான் ஏன்னா நாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கூட்டி கேட்சி ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு எத்தனை காரணங்களை சூட்டி எவ்வளவு சாயங்களை பூசி எவ்வளவு கம்பி கதைகளை கட்டி கட்டு கட்டா கட்டி வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற இவங்களோட கம்பி கதைகள் வந்த இந்த காணொலி பத்தி இந்த காணொலிக்குள்ள வந்த எல்லா விஷயத்தையும் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மீண்டும் இன்னொரு காணொலி சந்திப்போம் நன்றி